Also stinkt schon mal ganz fürchterlich. Es stinkt zum Himmel, was Jens Henkel hier in diesem Eimer, sagen wir, gesammelt hat. Fliegenkadaver über Fliegenkadaver, die Ausbeute von nur zwei Wochen in einem Eimer mit Fliegenlockstoff. Heute leert er sie vor unseren Augen aus. Dann noch diverse andere Varianten von Fliegenfallen. Das ging acht Jahre lang so. Und trotzdem, sein Garten konnte Jens Henkel nicht mehr nutzen. Wir haben für uns beschlossen, die Aktivitäten hier bei uns im Garten und draußen, obwohl das sehr schön ist, weitestgehend einzustellen. Wir beschränken uns im Moment auf Schutzmaßnahmen im Haus, damit wir noch einigermaßen im Haus leben können und kochen können. An den Wochenenden ziehen wir es vor, Freunde, Bekannte zu besuchen und nicht mehr hier zu sein. Diese Kompostierungsanlage in Gründau lieblos in der Nähe der Wohnhäuser soll schuld sein an der Fliegenplage. Jens Henkel und andere Betroffene wenden sich an Behörden und Medien. Auch wir haben mehrfach berichtet. Und plötzlich, am Wochenende, gibt es eine Wende. Die Ereignisse haben sich relativ schnell überschlagen, nachdem verschiedene Medien sich eingeschaltet haben. Wir haben unsere Facebook-Gruppe die Information bekommen, dass man jetzt die Kompostierung für drei Monate lang vom Bioabfall befreien will. Dort wird nur noch Bioabfall umgeschlagen und nicht mehr deponiert. Wir sind happy. Der Sprecher des Main-Kinzig-Kreises erklärt den Plan, der zunächst nur für dieses Jahr gilt. Für die kommenden Monate den, äh, die Kompostierung des Bioabfalls aus den braunen Tonnen auf Null zu setzen. Das heißt, äh, in diesen Tagen werden wir darüber mit der Genehmigungsbehörde sprechen, ob diese Nutzungsänderung umsetzbar ist, möglich ist. Und dann wollen wir noch im Juli also auf der Anlage keinen neuen Bioabfall mehr anliefern, nur noch umladen. Und dann sukzessive eben die Kompostierung zurückfahren auf Null, was den Bioabfall angeht. Es werden dann nur noch geringe Anteile von Grünabfall ähm, dort verwertet. Und das soll jetzt testweise laufen bis quasi zum Ende der Saison, also bis in den Oktober hinein. Parallel soll das Projekt ausgewertet werden. Gibt es dann wirklich keine Fliegenplage mehr in Gründau? Jens Henkel ist überzeugt vom Erfolg, denn er hat schon jetzt eine Beobachtung gemacht, die an ein Wunder grenzt. Wir haben seit ein paar Tagen keine Fliegen mehr. Sie können sich vorstellen, was bei uns hier mit der Bevölkerung abgeht. Wir haben gestern das erste Mal draußen gegessen, zu Abend gegessen, ohne Fliegen. Das war angenehm, das war einfach wieder Lebensgefühl. Also wir waren einfach glücklich. Erklären kann das bisher keiner. Offiziell ist der Startschuss für den Versuch noch gar nicht gefallen. Jens Henkel hat allerdings ungewöhnlich viel Action in der Kompostierungsanlage beobachtet, auch heute am eigentlich geschlossenen Montag. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es das wirklich war mit der Fliegenplage und dass das Leben auch im Garten wieder Spaß macht.